Ay, no puedo creer eso. Ay, pero Bien o sea, que, ay, ya entendí la venta ay, de zapatos. Sí. O sea, me tocan que el zapato estamos y todo. Haciendo, pero, catamos, ¿Qué quieres? Catamos la pecueca. Yo que me quería sentir como la tontina de cara con esos animal print. Ah, pero igual hay talquito y todo lo que necesito. ¿Cómo se conocen ustedes así como rapidongo? Redes sociales. Ay, no jodas, usted empezó... A la velocidad de la luz. Con corazoncito empezó claro, a escribir. Lluvia de likes ¿Sí? y ahí que... Ah, entramos al mercado de cruzado y dije, ¿qué hay para mí? <risa> Fue un proceso. Ay. Sí. Porque se nos acaba de salir de una relación, sí. yo también. Eh, empezamos como sin muchas expectativas. Y aquí estamos. La pregunta del millón, Lorenzo, venía programado en un anhelo, en un sueño, o si no de tanto calor y efervescencia llegó el muchachito. <risa> tanto practicar en pandemia. <risa> pues todas esas cosas no, pero hay algo no negociable y es que yo quiero ser mamá. Esa conversación fue en Bogotá, ah. pero en Medellín ya le dije, bueno. ¿La decoración de dónde viene? Tiene un apartamento muy cool, o sea, hay una combinación muy chévere. Viene como de los dos... Buscar mucho lo sencillo y con niño ahora más porque uno ponerse a cuidar adornos o cosas, sí. pues a mí me, yo siempre he sido como muy, muy so, además porque hemos sido muy nómadas y cada traste uno se va haciendo más sencillo y sí. más sencillo, entonces tratamos como de tener en realidad lo, pues, lo necesario para que se vea lindo y a mí personalmente me gusta mucho la madera, Ale también es muy sobria, entonces el comedor... El comedor venía conmigo, okay. Ale consiguió las sillas, que son sillas como de casa de abuelita, me parece lo máximo. Me sí. encanta, <ríe> gordo. Estas son hechas en... Estas sillas son espectaculares, sí. gordo. No, a mí me Muy encanta. lindas. Gorda, este hombre ya venía a preparar, era juicioso, usted lo, lo tuvo que acomodar. Tienes demasiado juicioso. Es loco con el orden, entonces él es el que hace aseo y yo cocino. Sebas, pero perdón, es, tú me dijiste que la primera palabra que está diciendo Lorenzo es carro, pero yo ya entendí eso, ¿eso es igual a ti o qué? Sí, yo soy buscar? enfermo, artista colombiano, se llama Dylan Quintero. Ah, Un sí. Día lo encontré por internet y le escribí, entonces le compré el carro, le compré el cuadro porque me parece muy lindo. No sé y bien. trae recuerdos, este, este era el carro que tenía mi abuelita en Manizales. No, un no, Mazda NX, entonces uh, cuando lo vi, claro, estoy parando en los ochentas, pues ahí, aquí hice la primera comunión, yo en ese fue la primera comunión. Este piano está divino, ¿eso de dónde sale un piano así tan hermoso? Es súper vintage, ¿no? Es un piano muy vintage que conseguí alguna vez como un capricho, wow. en, el piano se llama Rhodes, lo conseguí en Los Ángeles y lo mandé a traer desde allá como en el 2009, uno de esos... Uno de esos uno que otro caprichito que me ha dado la vida. De lo que, lo que, lo que hacer artista. Sí. Y la guitarra, eso tiene algo significativo la guitarra, también. Porque pues, Cayetana su... es por... No, no, un amigo me dijo Cayetana, yo bueno, está lindo ese nombre. Cayetana. O Cayetano, era Cayetano, era ca... Cayetano, Cayetano. Pero Cae... oh, bueno, yo conozco uno que es Caetano, Caetano Veloso, el un Ah, brasileño. yo lo confundí, si ¿sí viste, sí. yo como me fui en la sí. Caetano, sí. obvio. Bueno, y acá, cuéntame, este es donde vos te sentás. Ah. Esta es la estación de trabajo. Tú hablabas ahorita de que, de que habías realizado unos mm, trabajos para otros artistas. ¿Te ha tocado de pronto entrar también a componer la gente que habla, canta en perreo, en urbano? ¿Con qué andas trabajando? No, o sea, no me podría... ha tocado, pero no me molesta, la okay, verdad. Claro, o sea, no, artistas, sí, artistas, no lindo, logras, Exactamente, claro. no, pues cosas lindas, por ejemplo, componer para... O sea, tuvimos unas sesiones de composición, hicimos una canción juntos. No, no, venga para acá, gordo, más bien, y me muestra ese lugar donde descansa esa preciosura de bebé. Muy equipo. Y que al mismo tiempo genera trasnochos, porque estoy segurísimo, mi amor, que se, ha sido, <ríe> se acostumbran, ¿no? Les claro, toca. Uno de papá aprendía a vivir cansado. Ahora es que entiende por qué siempre los papás están dormidos en, una, en un carro, en el bus o que sea, es que pucha, pues, Ah, ya entendiste ya se la tarea. Uno más compasivo. Ahora sí comprendes a tus amigos y tú lo a dormilón y era porque obviamente... La mamá. De... Obvio. <ríe> sí. Esto me encanta. Y tan lindo, Esta, muchas verdad, gracias. Uno, sí, yo no sé, tantos años para poder tirar la cama de un bebé al piso, ¿no? Entonces, se han subido que pasar tantos años en la cabeza. Yo siempre veía que las cunas eran altas. Sí, o, o es más, ni siquiera cuna, porque eso se queda cortico muy rápido. Sí. Entonces, desde que el niño nació, este fue su, claro, este fue su, como su cama. Si nada, como ella sabe gatear, obviamente. <risa> ¿Le leen a Lorenzo? Le fascina coger libros. Entonces, él va Ay, señalando las letricas, es muy particular. Le fascina, los coge. Este, en estos días está haciendo algo muy lindo, es que por las mañanas cuando se despierta no nos busca, porque él sale del cuarto a buscarnos gateando, sino que tiene un libro por ahí tirado que, el que es el que vamos en la noche. Y él se levanta y lo ve un rato, o sea, se queda por ahí solo 15 o 20 minutos, lo vemos por la camarita. Y ya como que termina ahí de jugar solito y sale a buscar. Ahora muéstrame el Fórmula 1 donde hiciste el niño. Que sea la... <risa> el monoplaza. 
Ay, sí, ya es el cuarto de papá. Esta cama me encanta porque... Ay, es tuya, puedes acostarte. Sí, ay, ay, claro, sí. mira qué rica. Ay, me domina. Oye, está rica, muy poco, con plumita. Yo no sé, está como blandita. Sí, 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 está sí, ¿Te gusta blandita la cama? La cama. Sí. <risa> ¡Gordo! Este me encanta. No, 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 no. Eso para un besito como para mi hermana también. Yo me lo pondría. Uh, Cuando quieras. Eso es como para un entierro, ¿no? Gordo y esto que... Ay, esto me encanta. Falda, falda. Venga, yo mira a ver si me sirve porque a mí me enseñaron a medirme la ropita en el cuello. Ay, si esto me cierra. Y esto es un conjuntico. Como Ese sí es completico, pues, y que me parece el más cómodo de todos, de hecho. ¿La, la, la qué? Me enseñó un orfanato. <risa> sí, me, me a cinta, sí. Pongámonos uno y uno. Pongámonos. Oye, Sebas, esto no ha causado mucha controversia entre la familia, entre los amigos. ¿Qué dice? Claro, es tocarle los botones a la sociedad porque sí. como estamos tan, tan estereotipados... Y sesgados. Y sí. sesgados, y a mí me parece que el amor es ese hilo que todo lo une. Ya, toma, Uy, claro, no, no, esto es una dicha, o sea, yo sí, ahí, por qué, de, ahí porque toca se pone algo debajo, si no, estaríamos perfectos. Sí. Sí, libertad, libertad. <risa> eh, otra cosa muy linda, por ejemplo, es que yo crecí en medio de mujeres que tenían muy bien puestos los pantalones. ¿sabes? Sí, la, estéticamente me parece más lindo y también lo hago por la, y por la bici también. En la bici ah, pues no, dicen por que por los masajitos es más cómodo. Ok, ok, Ay, mi amor, esto me encanta. Bueno, no, bueno, podríamos tener una tarde de té de 11 las 6 bien países nos sentamos sí, aquí. Vamos a tomar el algo, tomar el algo. Vamos a tomar el algo, vamos. Exactamente. Nosotros vamos a tomar el algo. Y ustedes siguen en el estudio, mi amor, caminen, mi amor, porque ya me dio calor. ¡Ay, ¿quién es? Mi amor, ¿Te ¿Te ¿Los mandaron en serio? Sí, por favor, le dejas a alguien. Mira, a ustedes. Yo, sí, mira, no, no pude. Coge la, y él coge reyes. Mire, pero sí, es que, a mí no me gusta así. invitar a Giraldo a fiestas donde hay. A ver, hombre. Ay, usted como no come, ridículo. Ay, no, vas a comer. Claro. ¡Ah! ¡Ah, oh, ni comiendo! Marisa, ¿Qué comió, gordo? Yo como chorizo. Y, oh. no, y no lo dudo. Oh. Tu mamá, tus hermanas, todas han comido chorizo. Gracias, chocero. Marga. ¿No quieres? No, no, no. Ay, no, no. Mm. Qué tristeza. Estoy Oiga, dieta. ¿qué fue lo que Marga, pasó? pero ven acá. Dime. Yo entiendo que hay países en que la falda se usa y se usa normalmente mm. y en Escocia, si usted va alguna vez a un matrimonio en Escocia, cómprese allá su vestido y su no sé qué. Ajá. Y vaya. No se ponga calzoncillo porque allá no se usa. Pero, <risa> pero en las faldas de aquí en Colombia, las últimas pasarelas del mundo de la moda hombre han sacado faldas en toda su expresión. Sí, pero aquí la diga. gente no se espérate atreve. Tú. Cuando, sí, sí, cuando un man se pone falda, ¿no le puede poner calzoncillo? No, en la escocesa. No ah. En la cuando tú estás... O sea, que si uno le hace así... ¡uh! Sí, todo. Todo queda en rueda libre, no te preocupes. Anda, qué sabroso. Yo lo único que sé es que hablando con él me contaba que él quería mostrar lo que dice ahí, un diferenciador que en la familia... Ah, pensé que quería mostrar. No, que en la familia no lo asumió tan bien, ni siquiera el hermano le decía, eh, María, usted poniéndose esas vainas, ¿qué es lo que le pasa? A mí me, me parece... Muy chévere la moda que él... A mí me encanta. Es, se nota que es moda para, para hombre. Sí, a para mí hombre. me encanta. Me, me, me parece espectacular ver a un hombre Es una con forma de, local, de, es local. Una forma de ser disruptivo, pero acordémonos que en Colombia los guambianos usan falda. ¿Sí? Es decir, ¿por qué tenemos que sexualizar una prenda? Pues, trapo. <risa> bueno, yo la puedo sexualizar soltando un botón más. No, 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 no gracias. No, 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 voy a contar una cosa, abajo. Carlos Vargas. ¿Qué? Un por... botón más es lo que no te vas a poder abotonar si te clavas <ríe> esa tortilla. <ríe> ah, <me voy. ríe>